Saudações, galera. Sou o professor Jair Chacon e vamos sair para a nossa terceira aula sobre a República do Brasil. Essa república que começa de uma forma tão complexa, tão complicada como a gente já viu até agora e que vai ali ganhando uma estrutura, vai se organizando e começa a se apresentar ao mundo como de fato uma república, como de fato um espaço de debate, um espaço também de conflitos e também um espaço em que deve-se aprender a lidar com as crises e com os desafios econômicos, etc. E tal. São esses aí os pontos fundamentais dessa nossa terceira aula. Então, os grupos políticos que constituíam a República, basicamente, né, classes dominantes das elites de São Paulo, Minas e Rio, Rio Grande do Sul, que defendiam a República Federativa, com a autonomia das unidades regionais, das províncias, que hoje nós chamamos de estados, o Partido Republicano Paulista, né, de caráter mais liberal, os militares, e aí os militares com uma certa rivalidade entre o Exército e a Marinha de Guerra do Brasil, e, como nós já vimos, Marechal Deodoro, que defendia um papel maior de ação para o exército nessa república. Marechal Floriano Peixoto, que era cercado por um grupo de jovens militares que eram formados ali no, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, formados ali por ideias é, mais positivistas, traziam mais arraigados a defesa da ordem, do progresso. E, no todo, tanto o grupo de Marechal Deodoro quanto o grupo de Floriano Peixoto eram grupos aí que, de uma certa maneira, não aceitavam as ideias é, mais liberais, tinham uma visão, então, mais positivista e, ao mesmo tempo, uma compreensão de um Estado mais, podemos dizer assim, mais forte no processo de intervenção nesse começo da República no Brasil. Há uma acolhida externa, sim, desse processo, embora a Inglaterra vai apresentar certas restrições, sobretudo quando ela percebe que o Brasil começa a se aliar com os Estados Unidos, isso gera um certo mal-estar com a Inglaterra. A Argentina, por sua vez, fica entusiasmada nesse processo de acolhida da República no Brasil. A aproximação com os Estados Unidos vai ser mediada, e sobretudo, pelo grande barão do Rio Branco, que ocupa o Ministério das Relações Exteriores do Brasil de 1902, até 1912, Barão de Rio Branco é uma grande figura do ponto de vista da diplomacia, do Itamaraty, de toda a importância que a diplomacia sempre representou aí na história do Brasil. E a aproximação do Brasil com os Estados Unidos não era uma aproximação, como a gente costuma dizer, por alinhamento automático. Não, era uma aproximação construída em diplomacia e também buscando é, conquistar, se manter, ter algum benefício nessa relação com os Estados Unidos e não uma relação de submissão, por exemplo. A ideia era uma relação em que o Brasil se tornasse a grande potência da América do Sul. Né? E aí essa aliança sendo construída. Também alguns acordos que acabam não sendo tão bem é, logrados, digamos assim, vão se dar nesse processo, alguns conflitos. Então, um acordo interessante que era o Pacto ABC, então, é, Argentina, Brasil e Chile estabeleceram, isso vai ser firmado em 1915, por ali, mas vem de um processo mediado pelo Barão do Rio Branco, 
de uma certa paz, de não violência entre esses países, de uma tentativa de manutenção do diálogo não bélico entre esses países. Outro conflito que acontece, e aí vai ser mediado também pelo Barão do Rio Branco, é o conflito que ocorre com a Bolívia, por conta da região que hoje nós conhecemos como Acre, mas a época pertencia à Bolívia, e era uma região muito cobiçada e teve uma disputa muito grande em função da, da borracha, né? por conta da febre da borracha, da exploração da seringueira, da exploração da borracha. Então, era uma região que tinha muitas seringueiras e gera toda uma disputa. Então, vai haver um acordo Bolívia e Brasil, é, e esse tratado, esse acordo chamado Tratado de Petrópolis, em 1903, esse tratado, então, vai estabelecer ali alguns critérios para a manutenção da ordem da paz, e o Brasil vai adquirir, vai comprar o território do Acre pelo valor ali é, de 2 milhões e meio de libras esterlinas, né? E agora, então agora o Acre, a partir disso, passa a pertencer ao Brasil. Lembrando que era uma região muito cobiçada do ponto de vista da borracha. Bom, continuando, vamos ter também nesse período uma crise econômica muito grande, que é chamada de encilhamento. Isso aí sempre aparece em provas, né? é importante entender isso aí. É, o ministro à época da Fazenda era Rui Barbosa, em 1890, então ele vai adotar medidas para ampliação do crédito, para incentivar a industrialização, para emissão de papel moeda, autorizando outros bancos a emitirem papel moeda. A ideia dele era por espalhar ali a possibilidade de crescimento com os empréstimos, os financiamentos, papel moeda, e aí se desenvolveriam empresas, indústrias, e o Brasil cresceria muito, se tornaria uma potência econômica, com toda essa facilitação. Porém, isso vai gerar uma grande bolha de mercado, a emissão gigantesca de papel moeda, e que não tinha como contraponto o peso ouro, né, que era a sustentação desse dinheiro com a riqueza do Tesouro Nacional de fato, vai gerar um problema na atividade econômica que vai é, desencadear na inflação, na especulação da Bolsa de Valores, nas falências de empresas e no desemprego, que vai ser muito grande. Além de tudo isso, muitas empresas eram fantasmas, pegavam dinheiro, sumia, não existia, cadê o dinheiro, já foi. Quem aplicou não via de volta esse dinheiro. Essa crise, então, quebra a economia brasileira, já não era muito boa, né? acaba de destruir a economia brasileira. Depois, quem vai tentar resolver isso vai ser o Floriano Peixoto. A ideia de Rui Barbosa até é interessante para potencializar o desenvolvimento econômico. Porém, não deu muito certo essa ideia. E aí, um detalhe, a palavra encilhamento, uh, alguns historiadores, como por exemplo o Boris Fausto, vai dizer que encilhamento é o lugar ali onde os cavalos ficam preparados, sendo preparados para aquelas corridas de jockey, né? Então, seria o lugar de uma disputa, a ideia de disputa, de competição. Então, isso é o sentido da palavra encilhamento. Continuando aí, vamos ver uma questão. Né, para a gente fixar esses pontos. Durante o governo republicano provisório, de 1889 a 1891, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, põe em prática uma política econômica caracterizada pela emissão de papel moeda e pelo aumento das tarifas alfandegárias para os produtos estrangeiros, visando promover o crescimento industrial. Essa política foi conhecida como ah, plano de metas, não, né? Convênio de Taubaté, não, isso vem depois, com os grupos de café de São Paulo. Funding low, acho que é assim que fala isso aí, também não é. Salvacionismo, né? Salvacionismo, vem alguém aqui e resolve tudo, salva tudo, não, não é isso. Então, alternativa certa, encilhamento. Né? Vamos para mais uma? 
caracterizou-se por ensinamento da política econômica que levou o país a uma crise inflacionária pela emissão de moedas sem laço do ouro, sem aquela base do ouro para justificar esse papel moeda emitido, e com escassos empréstimos estrangeiros, gerando inúmeras falências. Parece que é essa, vamos ver a próxima. Pôde acomodar os primeiros anos da República a estabilização e ao investimento em políticas públicas, principalmente educacionais. Não, né? Tem uma quebra da economia, não vai ter investimento. Levou o país a pedir empréstimos para a reorganização do parque industrial. Opa, que parque industrial? Já tinha um parque industrial? É, e para a exploração da borracha na região amazônica. A gente vê que então também não é essa a questão. Pôde acomodar por aproximadamente 50 anos a economia, ainda dependente, permitindo a aplicação de recursos em serviços públicos. Essa aqui também se faz errada, da mesma maneira que a B. E, vamos para E, levou o país a receber apoio de todas as nações industrializadas para desenvolvimento de parcerias. Apesar da crescente inflação decorrente dos inúmeros empréstimos pedidos. É uma questão lógica essa, né? não dá para ser, porque se você tem uma crise econômica, você vê que é, as pessoas estão endividadas, muitas empresas quebrando, inflação alta, você vai investir num lugar desse? Você vai investir num país que não cresce, que decresce? Não vai, né? então não vai ter o apoio das nações industrializadas. Então, também nessa alternativa, a alternativa certa, letra A. Né? Letra A. Então é isso, galera. Mais uma aula rápida aí sobre a República do Brasil, falando desse processo de acolhida externa, falando aí de todo o desenvolvimento que marca a, a economia do Brasil e a crise do iniciamento, que é um tema muito importante aí. Beleza? Mais uma vez, peço para que você curta, compartilhe este vídeo e vem comigo até a próxima aula. Um grande abraço.